হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছো সবাই ফিরে এলাম যুক্তিবিদ্যা নতুন একটি টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সাদৃশ্যানুমানের মূল্য এবং বৈশিষ্ট্য নিয়ে অর্থাৎ দুটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করে আমরা যখন একাধিক সাদৃশ্য পাই তখন আরেকটি অজানা বিষয়ে সাদৃশ্য পাওয়া বা এটির অনুমান করার সম্ভাবনা এবং অনুমানটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কখন বেড়ে যায় আর কখন বাড়ে না আমরা দেখছি শুধুমাত্র সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের উপরই সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নির্ভর করে না বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ের উপরও সাদৃশ্যানুমানের মূল্য এবং গুরুত্ব নির্ভর করে এর একটা কারণ হচ্ছে আমরা যখন সাদৃশ্যানুমানের সম্ভাব্যতার মাত্রা সম্পর্কে একটা সূত্র পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি এই সূত্রটি এরকম উপরে লব হিসাবে আছে সাদৃশ্য নিচে রয়েছে বৈসাদৃশ্য এবং অজ্ঞতা এখন দেখো বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তার মানে অবশ্যই সাদৃশ্য সাদৃশ্য সম্ভব হওয়ার মাত্রাও কিন্তু কমে যাবে তাই না তার মানে আমাদের সাদৃশ্যানুমানের সম্ভাব্যতা কমে যাবে এখানে আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বলি পৃথিবী চাঁদ এবং মঙ্গল এই তিনটি জিনিসের মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখি পৃথিবী এবং মঙ্গলের মিল রয়েছে তার কারণ এই দুটি গ্রহ কিন্তু চাঁদ একটি পৃথিবীর ছোট উপগ্রহ প্রথমেই যখন তাদের নেচারে একটা বড় প্রবলেম দেখা দিল তখন আমরা দেখছি যে এই দুটি জিনিসের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়ার চেয়ে বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা অনেক বেশি হবে তাই প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা পৃথিবী এবং মঙ্গলকে একই সাথে রাখতে পারলেও চাঁদকে কখনোই রাখতে পারবো না তার কারণ বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং গুরুত্বটাও অনেক বেশি যেখানে পৃথিবী একটি গ্রহ সেখানে চাঁদ শুধুমাত্র একটি উপগ্রহ আমার মনে হয় সবাই বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তোমাদের কাছে আজকে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা হচ্ছে খুব ইজি বাট এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে অ্যানালজি বা সাদৃশ্যানুমান এটির শব্দটির মূল আসলে কোথা থেকে এসেছে সেটি এসেছে গ্রিক শব্দ অ্যানালজিয়া থেকে ওকে এটা বেশ ভালো করে মনে রাখবে কারণ এটা অবজেক্টিভে আসতেই পারে পরবর্তী ক্লাসে আবার কথা হবে নতুন একটা টপিক নিয়ে আমাদের সাথেই থেকো সবাই ভালো থাকবে অল দ্য বেস্ট